韭菜盒子，套路大盘点之无中生有 and 众人合力踩上车。先看价格吧，三千三，稍微带点肿了啊，兄弟们。虽然裂多啊，但是这个已经玉化了呀，三千三这个价格这还是可以的。更搞笑的一点，他商家自己花了手镯圈，看到没？自己花的手镯圈，自己把手镯圈给切断了。这个商家是真的搞笑，这也是直播间的套路吗？这个不是搬起石头砸自己的脚，还有这样切的，真的是受不了，真的受不了你们这群商家。再来一个，让我们看一下，一千一百六十元，这个基本上会呈现一个细糯飘兰花的，这个是有种水的啊。这里还有，哇，这么大，我操，这块料子很漂亮，但是真的裂太多了，做不了货了，这个很费工钱。啊，这里商家还给他画了一个牌位，我们来看一下商家给他画的一个牌位究竟怎么样。也就这样，画着玩的吧，估计是，也就一般般了啊，没什么好讲。一猜到就看到了一千三这个字，稍微有点内化了。我们带一点小质地，这块种水还可以，基本上会达到一个小糯冰的一个感觉。那这个也差不多，这边还给你画了一个牌子，这个牌子我都不知道它为什么会画在这。你看到它两条链都是往当中趴的，这个怎么能取出牌子呢？天王老子来了也取不到牌子，这个又被骗了，大哥。无中生有，这一招叫无中生有，就跟那个面纱画那个圈一样的。啊，这里也画了一个悟道，这都给设计好了。啊，这个可以，这个牌子有机会，这个也值得一解的，而且是一个一千三百元的这么一个价格，还是蛮划算的啊，买到这一块料子。四百四十元，这种纸在石头上好看，但是如果我们把它切开，这种纸是会跑的。下一块，我操，这么大，啊、你看。是我们的三个车友盒的，一人出了三千三。我们之前跟大家讲过，直播间的这么一个套路啊，那就是几个人合股去买一块料，那其实只有一个人是在真买单的，其他人全是水军啊。我们来看一下石头的皮壳表现哦，一个木纳，这也是木纳百三桥的料子。那这么一个石头，它现在只占到一个三分之一，那可能其他两份和这个一样大的，不知道是寄回去了还是被商家直接丢掉了，我也不知道。那大家对于这个价格这种表现怎么看？这个车友有没有被抬？上车，来，我们再下一块，百善桥接堆料两百二， 220, 还行啊，看到没？还有一点漂兰花，常规一个糯种里面还是有结构的啊，达不到细糯。来，我们看一下这个又是一个大石头，不知道你们合不合我眼，我比较关心它的一个价格，这是一个这么一千一的一个价格，爆了一点紫，但是没有用啊，太干了，他还说要我帮他取货，这种东西能够取什么货？很垃圾啊。太可怕了，你看这个皮革都有表现了，一切看来切成这种样子。啊、哦，这块石头没有价格，木纳街堆的一个表现。我们之前都在视频里跟大家说过了，这种皮革不要买，不要买，好吧？这种表现就注定它里面的肉也是这么干，也是这么白，太嫩了，太嫩了，而且这么多裂，你能做什么呢？什么都做不了。